सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फॉर ऑन फॉर अ वेरिएबल फॉर सो हेलो एवरीवन दिस इज गौरव आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो जैसे आती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें आते तो वर्क एक आती है हमारी एनर्जी मींस हम जो वर्क कर रहे हैं वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है मींस एक वर्क और एक एनर्जी का क्या रिलेशन है वो उसमें हम करने वाले हैं जैसे एक हमारा हम लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा कुछ इस तरीके का काम हो रहा है जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं मतलब उस मिनी वो मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से क्या हुआ उसमें कुछ मूवमेंट हो रही है तो फोर्स लगाने से क्या हुआ उसमें कुछ मूवमेंट हुई फोर्स लगाया कुछ मूवमेंट हुई तो वर्क क्या हुआ मीन यहाँ पर क्या हुआ वर्क डन वर्क डन क्या होता है हमारा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस मीन्स फोर्स की अगर हम फोर्स लगाते हैं फोर्स लगाने की डायरेक्शन में अगर हमारा कुछ डिसप्लेसमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं अपना वर्क डन तो यहाँ से हम क्या लग रहा है हमारे एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ मतलब स्पीड से चल रहा है मान लेते हैं कुछ स्पीड से चल रहा है उस पर क्या किया हमने एफ फोर्स लगाई एफ फोर्स लगाने से उसकी स्पीड बढ़ गई मीन्स उसका यहाँ से और यहाँ तक का कुछ डिसप्लेसमेंट हो गया मीन्स हमारा उसका कुछ वर्क डन हुआ अब कुछ डिसप्लेसमेंट हुआ है मतलब मोशन हुआ है अब मोशन होने से उसकी वेलोसिटी बढ़ी है वेलोसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है मीन्स अगर कोई भी बॉडी है उसमें कोई वेलोसिटी आ रही है मीन्स उसका मोशन हो रहा है तो वो बॉडी क्या कोई किस टाइप की एनर्जी को एक्वायर करती है, वो करती है हमारी काइनेटिक एनर्जी मींस यहां पर उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी थी जैसे उसकी स्पीड बढ़ी मतलब वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ी उसने क्या थोड़ी सी और काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली तो हम देख हम यही देखने वाले हैं कि जो हमने फोर्स लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वजह से जो वर्क हुआ है जो वर्क हुआ है और जो बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर किया है उन दोनों के बीच का जो रिलेशन आता है मींस वर्क और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कैसे रिलेटेड होते हैं वो आते हैं हमारा इन द वर्क एनर्जी थ्योरम तो इसमें सबसे पहले हम वही ले लेते हैं फॉर अ कॉन्स्टेंट फोर्स मीन्स हमारा ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है ये दो फोर्सेस के लिए काम करता है जैसे एक तो फोर कांस्टेंट फोर्स फॉर अ वेरिएबल फोर्स कांस्टेंट फोर्स का मीन मतलब ये जो हमारी एफ की वैल्यू है वो कांस्टेंटली चल रही है और वेरिएबल का मतलब जो वेरिएट करेगी तो उसमें सबसे पहले आता है कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम इनिशियली एट वेलोसिटी यू मीन्स हमारे पास एक एम मास की बॉडी है जो कि मतलब एम मास की बॉडी है इनिशियली एक वेलोसिटी से चल रही है यू वेलोसिटी से वो चल रही है हमने इतना मान लिया फिर क्या होता है अ फोर्स एफ इज अप्लाइड गिवस अ डिसप्लेसमेंट डी एस मीन्स हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने कुछ फोर्स लगाया उसकी वजह से उसमें और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं अपना डीएस हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट मीन्स छोटा सा कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया तो एस वी नो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस मीन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस इसमें आ जाता है हमारा फाइनल वेलोसिटी भी आ जाती है इनिशियल भी आ जाती है और हमारा एक्सीलेशन साथ ही साथ हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ एम मीन्स हम इसमें जो वी स्क्वायर वाली साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है उन दोनों को हम हाफ एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हाफ एम से क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं वी स्क्वायर यू स्क्वायर इनसे तो हमारा कुछ खास बन दिया लेकिन अगर हम हाफ एफ से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ इंटू टू ए एस ये हमारा जाता है और हमें पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा एक तरह से काइनेटिक एनर्जी का तो हमारी दो चीज़ें थी वर्क एंड एनर्जी मीन्स एनर्जी तो हमारी कुछ आ गई मतलब फॉर्मूले में आ गई अब हमें वर्क देखना है अपना तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू टू एस यहाँ से हमारा जो कटता है हम काट लेते हैं जैसे टू से टू कट जाते हैं तो ये जैसे हाफ एम यू स्क्वायर था इसको हम उस साइड ले जाते हैं इस साइड पॉजिटिव था उस साइड जाके क्या होगा नेगेटिव यहाँ पर आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एस सी आ जाता है हमारा तो हाफ एम वी वी का मतलब होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी तो हाफ एम वी स्क्वायर हमारी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है तो ये हो जाती है हमारी काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी और हाफ एम यू स्क्वायर यू हो जाती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स एक तरह से ये फॉर्मूला होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का तो यहाँ 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 पर आ जाती है हमारी काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एम ए एम ए होता है हमारा जैसे हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है तो एम ए की जगह हम क्या रख सकते हैं अपना एफ और एस तो हमारा एस एज इट इज चल रहा है तो क्या जाता है के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू क्या जाता है
इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू हमारा जो वर्क डन हुआ है मीन्स हमने जो फोर्स लगाया और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई उसके इक्वल होती है हमारी चेंज इन कानेटिक एनर्जी सो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कॉन्स्टेंट फोर्स सो नेक्स्ट आती है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स मीन्स एक तो हमने किया अपनी कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए नेक्स्ट आती है हमारी सेम वर्क एनर्जी थ्योरम है वही वो आती है हमारी वेरिएबल फोर्स के लिए इसमें सिर्फ डिफरेंस कितना है पहले जो हमारा फोर्स लग रहा था वो एक कॉन्स्टेंट लग रहा था अब जो फोर्स लग रहा है वो एक वेरिएबल फोर्स है मीन्स जो फोर्स की जो वैल्यू है वो वेरिएट करिए इसमें भी बिल्कुल सिंपल हमारा जैसे वो करते थे हम कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हम करते हैं जिससे कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम इनिशियली एट वेलोसिटी यू मीन्स हमारे पास कोई एम मास की बॉडी है इनिशियली यू वेलोसिटी से चल रही है ओके अ फोर्स एफ इज अप्लाइड गिव्स अ डिस्प्लेसमेंट डी एस हमने एफ फोर्स लगाया उसकी वजह से क्या उसमें डी एस डिस्प्लेसमेंट हो गया इतनी भी बात क्लियर है इसमें क्या करते हैं हम वर्क कर रहे हैं फॉर अ वेरिएबल फोर्स मीन्स जो हमारी फोर्स है वो क्या है वेरिएट कर रही है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस मीन्स हमने अपना लेते हैं छोटा सा वर्क लेते हैं मीन्स हमारा जो ये वर्क डन हुआ है इतना वर्क डन हुआ है इसमें से बीच में से छोटा सा पार्ट लेते हैं वर्क डन का और इस वर्क डन का हम इंटीग्रेट करके पूरा अपना वर्क निकाल लेंगे इसी तरीके से वर्क हमारा निकल जाएगा सेकेंड हम निकाल लेंगे अपनी एनर्जी वर्क और एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा वही आ जाएगी हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम तो सबसे पहले आता रहा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन होता है हमारा एफ डॉट डी एस मीन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस हमारा ये आ गया तो F का मतलब हमें पता है F मतलब एम ए तो F इज इक्वल टू एम ए मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सीशन ओके डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम अब एक्सीलेशन का मतलब हमें पता है डी वी अपॉन डी टी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन तो ये मतलब टाइम चेंज तो आ जाता है डी वी अपॉन डी टी एम एम हमारा है और डी एस हमारा ऐसे ही चल रहा है अब ये हमारा एक तो ये वाला डी एस और नीचे आ गया हमारा डी टी डी एस अपॉन डी टी हमें पता है क्या होता है डी एस अपॉन डी टी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है हमारे होती है वेलोसिटी तो हमने यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी की जगह क्या रख दिया हमने रख दिया अपना वी तो हमारी फाइनल इक्वेशन जो आ गई वो आ गई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी वी ये हमारी इतनी आ गई अब हम करते हैं इसको इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करने का वही हमारा रूल है सबसे पहले हमें साइन लगाना है सेकेंडली हमको लिमिट रखनी है फिर हम उसका एक नेक्स्ट स्टेप करते हैं जैसे सबसे पहले हमने साइन लगाया यहाँ पर हमने फिर साइन लगाने के बाद उसकी जो लिमिट है वो रखी लिमिट हमारी कहाँ से है यू से वी तक मीन्स जो डी वी है जैसे लिमिट हम रखते हैं जो भी हमारा डी के बाद भी जो मतलब वैल्यू होती है उसको देकर जैसे वेलोसिटी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है वेलोसिटी यू से लेकर कहाँ तक जा रही है वी तक हमारी जा रही है तो यू से वी हमने रख दिया और वर्क डन तो हमारा पूरा ही हो रहा है मीन्स वर्क डन तो हम पूरा छोटा सा हमने पार्ट लिया उसका हम पूरा निकालने वाला है ये वाली वैल्यू तो इतना हमारा आ गया अब हम क्या करते हैं सेकेंड स्टेप होता है हमारा इंटीग्रेशन का कि जो कांस्टेंट है उसको ले लो बाहर तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या था मास मास तो एक कांस्टेंट हमने तो हमने इसको ले लिया बाहर तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया हमारा वर्क डन मीन्स हमारा इतना सा इतना इतना हमारा वर्क हो रहा था हमने इतना पार्ट लिया था तो टोटल वर्क कितना है हमारा इतना ही रहेगा तो ये टोटल वर्क आ गया हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी वी की पावर वन वी की पावर वन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं मीन्स एक्स की पावर वन का होता है हमारा एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन मीन्स हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू तो इसी तरीके से हो जाता है मेरा वी की पावर वन का मीन्स वी की पावर वन इज इक्वल टू वी की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन मीन्स वी स्क्वायर अपॉन टू तो ये हमारा इंटीग्रेशन इसका हो जाता है मीन्स वी स्क्वायर और टू जो है वो हमने ले लिया बाहर मीन्स निचली साइड टू है वो हमने बाहर ले लिया तो कॉन्स्टेंट है तो ये आगे सिंपल हमारा अब रखते हैं हम अपनी अपर लिमिट फिर रखेंगे माइनस लोअर लिमिट तो अपर लिमिट है मेरी वी तो वी स्क्वायर रख दिया माइनस लोअर लिमिट है यू तो माइनस यू स्क्वायर रख दिया इसको सिंपली हम सोल्व कर लेते हैं जैसे मैथ में क्वेश्चन करते हैं सिंपली हम इसको सोल्व करते हैं जैसे डब्ल्यू इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं तो आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर अब वी का मतलब क्या होता है वी का मतलब होता है हमारी फाइनल वेलोसिटी तो ये और जो ये फॉर्मूला बन रहा है ये बनता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का तो फाइनल वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी फाइनल तो इसकी जगह रख देते हैं अपना के फाइनल सेकेंड लिया आता है हाफ एम यू स्क्वायर यू क्या है मेरी इनिशियल वेलोसिटी मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हमारी इस टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और उस टाइम पर फोर्स लगाने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी मेरी के एफ तो के एफ माइनस के एफ इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा वर्क डन के मीन्स हमारा एक जो वर्क डन हुआ है फोर्स लगाने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है यहाँ से यहाँ तक उन दोनों के बीच में क्